亚明仔又是我老爸子了嘛？这次带来新鲜雷到新五星角色托帕人的账账的角色攻略啊！先以往一样，先来个总结。有点输出能力的追击副 C， 目前问他来打深渊十成呢是没有太大问题的，但是统治力呢远不如之前的几位主 C 啊。原因在一起，目前并没有完全适配的队伍啊，属于是比较未来可期的地位。OK， 那接下来进入托帕的角色攻略。托帕火属性巡猎角色，八十级基础攻击力为六百二十，与瓦尔特物理开拓者相同。全角色中游水平啊，八十级基础速度为一百一十，与单横相同。位于全角色第三档的速度只比 C 尔和停运慢。托帕的行力加成为百分之十二的暴击力，百分之二十二点四的火伤，百分之十的生命值。这托帕行力加成数值倒是挺多的啊。托帕的普攻，普通的开枪啊，回复二十点能量，造成一点破润。但是呢，点出左行技透支之后呢，托帕的普攻会被。视为追加攻击啊！托帕的天赋，战斗开始时会召唤仗仗，仗仗初始拥有八十点速度，行动时发动追加攻击，对陷入附带证明状态的敌方单体造成火伤，造成两点血印。我方角色对陷入负载证明的敌方释放追加攻击时，仗仗行动提前百分之五十啊！仗仗呢是一个独立单位啊，大部分情况呢都是跟警员的那个神军是一样的，但是唯独一点也是差距最大的一点，即使托帕被控了，仗仗依然是可以释放追加攻击的啊！警员留下出了太早的眼泪。不过托帕死了，仗仗也会退场啊！啊，同时通过慢放，我们可以看出仗仗的普通追击呢是可以打七段伤害的，所以论剑这个光追啊，一次追击就能直接点满了。托帕的战绩支付困难。十级回复三十点能量，造成两点破刃呢，是指定敌方单体陷入负载证明状态，使其受到追加攻击伤害提高百分之五十，使仗仗对该目标造成火伤啊。释放此战绩时呢，会被视作发动了追加攻击。我方回合开始或行动时，如果敌方没有附带证明，则随机使敌方陷入附带证明这个状态。附带证明呢，仅对最新被施加的目标生效。附带证明就是敌方头上的这个红色铺满的图标啊啊，在你选中敌方目标的时候可以看到这个图标。注意啊，全自动作战。情况下是看不到这个图标的。托帕的战绩和天赋相结合，可以看出附带证明是托帕的核心，全场呢只能存在一个附带证明，需要追加攻击命中附带证明啊，才能让仗仗实现百分之五十的行动提前。所以呢，这个前提还是蛮多的，同时也让托帕成为一个极致的对单追击副 C。托帕的终结技扭亏为盈，消耗一百三十点能量使仗仗进入长负惊人状态，伤害倍率提高百分之一百五十，暴击伤害提高百分之二十五。且当陷入附带证明的敌方受到我方的普攻战绩或终结技攻击时，仗仗行动提前百分之。五十释放两次攻击后退出长负惊人状态啊，没错，托帕大招本身是不会造成伤害的，而仗仗这个长负惊人状态呢，发动的追加攻击会变龙卷风，攻击段数从七段上升到八段啊。左心技托帕的普攻呢，被视为发动了追加攻击，同时托帕的普攻一样会被追加攻击伤害提升所加成，还会被普攻伤害提升所加成，也就是说托帕的所有伤害都是追加攻击伤害，而且还能吃到对应攻击模式的伤害加成。右心技托帕和仗仗对火属性弱点造成。伤害提高百分之十五。上行季，仗仗处于长负惊人状态，释放攻击，额外使托帕回复十点能量。同时呢，这十点能量可以享受能量回复效率加成。注意啊，仗仗的所有追加攻击呢都不会回复托帕的能量，只有上面这个行迹可以回复。托帕的秘技冥补，召唤仗仗，仗仗会自动搜寻一定范围内的普通战利品和铺满。下一场战斗，仗仗释放首次攻击后呢，会恢复六十点能量。大地图战斗胜利后会获取少量信用点。那么实测过呢，大地图胜利获得一百。八十九五点信用点，开启秘籍后额外获得八百四十六信用点。我第二次测试的时候呢，大地图获胜获得了四百多点信用点，而秘籍呢获得了七百多信用点。那这个信用点呢，应该是随机获取的，而且每个地球日上限一万点信用点。按照这个数值去计算，每天大概除第十四次呢，就能额外获得一万点信用点啊。如果去打金币花的话呢，相当于每天额外获得四点体力，十天呢就能比别人多四十点体力了。哇，除地蛋狂喜！同时呢，释放秘籍在模拟宇宙内获胜后，也会额外获得少量宇宙碎片，并有小概率获得一个随机起舞。托帕的技能加点推荐就是天赋大于战绩大于终结技大于普攻了。OK， 那么接下来是托帕的光。装备先是装五啊，烦恼者、幸福者，装备者暴击力提高百分之十八，追加攻击伤害提高百分之三十。释放追加攻击后呢，使目标陷入温驯状态，追到两层。我方目标进入温驯状态下，敌方十，每层温驯时造成的暴击伤害提高百分之十二。啊，大伙注意到了吗？这个光追除了自身技能数值不错之外，还有一个几乎可以看作是全队增伤的温驯，而且这个温驯呢是只要击中就能增加造成的暴击伤害啊，相信绝大部分都会忽略掉一点啊。虽然是二十四的爆伤，说说不。
说，但说少也不少了。所以呢，在计算光追的时候呢，托帕的光追我会分开两种情况来计算单人的伤害以及是队伍的伤害。其中队伍伤害呢，我是以托帕、艾斯达、罗刹、克拉拉来模拟。在一期词条分配中，共五十四个词条分配二十三个双爆词条给托帕，这也是大伙比较容易达成的一个面板。计算出结果就是呀，以托帕专五为百分百来看呢，如果将单人伤害匀到队伍伤害来看，托帕专五提供的百分之二十四爆伤大概提高了克拉拉队伍总伤害的百分之一点六，而五阶论剑对于托帕的伤害而言，约为专五的百分之九十啊。虽然上仗的追加攻击呢，几乎可以一次点满论剑的 buff， 但是呢，第一次攻击仍然是吃不满 buff 的。只能说庄武给的数值还是多，同时我也列出了一到五阶论剑的伤害对比，大伙可以参考一下。那么除了五阶论剑之外呢，一阶的如离酣畅和五阶星海巡航也是非常接近。五阶的唯有沉默呢，夹杂在三到四阶论剑之间。反而希尔的庄武与月色中呢，不是特别适合托帕这个角色。所以呢，对于托帕而言呢，有能力抽庄武的话，尽量还是把庄武抽回来。那以后要是再出一个追击大 C 啊，托帕庄武还会更强。OK， 那么接下来是托帕的仪器选择。目前呢，一点四版本并没有完全。全适合托帕的四件套，目前先推荐二火套加二快枪套。网传四五一点五版本会出一个追加攻击的四件套啊，暂时不知真假。大火呢可以先囤一下资源，而内圈二件套无疑最适合的就是挺准的萨尔索图了。暴击和追加攻击都是托帕需要的属性，各个部位的主属性推荐如下啊：躯干暴击率百分比啊，面板暴击百分之七十五左右呢可以换成爆伤。鞋子攻击力百分比或速度，位面球火伤连接成攻击力百分比，副词条双爆大于攻击力大于速度。在绝大部分情况下呢，都推荐大伙使用攻击鞋加攻击绳啊。我模拟的在配有艾斯达队伍的各种情况，即使有艾斯达高维的攻击力加成，即使超能绳能让托帕快移动开出大招，托帕的总轮次伤害仍然是比不上攻击鞋和攻击绳的。核心原因在于呢，队友的追击可以触发上涨。同时大招之后，队友的所有攻击也能触发上涨，这就导致托帕的行动次数大多数情况呢，只是为了充能或者加 buff 而已。但加快充能并不能有效提升上涨的循环输出能力，反而队友追击更多才能更有效的提升上涨的循环输出能力。所以呢，绝大多数情况啊，托帕带攻击鞋加攻击绳就好了啊，再配一个频繁触发追击的主 C 是最好的。但是为什么是绝大部分情况呢？啊、呃，因为以上循环呢都是忽略杀怪回能的。对于日常割草锄地来说呢，或许速度鞋会是更好的选择。马日常割草输出一出之后呢，就是跑得越快越好了。OK， 那么接下来是托帕的配对思路。那整体来说呢，托帕的队友围绕追加攻击来配对可了。托帕加追击 C 加辅助加奶是一个比较理想的阵容。就目前的角色而言呢，最适合的莫过于托帕加克拉拉加艾斯莱或御空加林可或罗刹。我哭死克拉拉开服以来一直在喝他。克拉拉的反击呢是追加攻击啊，可以触。发托帕的相关效果，艾斯达呢可以提高克拉拉和托帕的攻击力，林可可以提高克拉拉的嘲讽值。如果林可奶量不够呢，可以换罗刹。这除了艾斯达的大招速度对于克拉拉的影响之外呢，这个队伍几乎是完美的。而艾斯达的位置呢，可以酌情替换成御空啊，属追击呢属于额外回合，不会消耗御空的增伤层数。利用好这一点呢，御空可以做到很长的增伤覆盖时间。而托帕和克拉拉都挺损战绩点的，即使御空一直用战绩，也是可以支撑一下的。御空的配速问题呢，可以参考我之前的御空速。速度爆成攻略啊！御空对的好的话呢，这个配对就是最完美的配对。但是啊，御空最麻烦的就是配速的问题，而且实战中影响太多了啊！一个冰斧子砍下去，你脑瓜子都要裂开了，估计。所以呢，正常玩的话，还是建议带艾斯达就足够了。同样的思路呢，这个队伍克拉拉的位置可以替换成任意的追击角色，任卡夫卡、警员、燕青、机子、黑塔。简单的基于托帕的体系配合情况排个梯度的话呢 ，T 零克拉拉 ，T 一警员卡夫卡，任 T 二机子、燕青、黑塔，在日常使用的。情况下，卡夫卡的使用体验会比克拉拉更好啊，可以更加主动的去清怪，而且普攻也能触发卡夫卡的追击，也能触发托帕的杖杖追击啊。虽然两者加成和配合上呢没有太大关系啊，但实际体验确实挺舒服的啊，属于是力大专飞了。其次，警员的情况呢就是能用，但也没那么好用。你警员的练度越高，托帕就越不需要带。托帕能给警员的只有百分之五十的单体追击易伤和托帕自己的伤害，而警员能给警员攻击力百分比、充能增伤几个维度的加成，警员造成追击。攻击的次数也很少，很难触发账账的拉条。还是那句话，警员练度越高，就越不需要托帕。而机子的话，估计是大部分人想问的一点了。我的建议是能用啊，但也不强求啊。你要是遇到火弱点的关卡呢，机子托帕艾斯达那肯定是常用的。但是正常关卡机子就很难上场，作用也很小，只有破盾才能触发机子的追击。但是如果你能经常破盾的关卡，还需要带机子吗？啊，除非你把机子的战绩和终结技换成追加攻击，哎，这个时候机子就完美是被托帕了。再接着是以托帕。帕为主 C 的配对玩法，那首先托帕跟奈斯达几乎是绑死的，这两属性太契合了。在这个前提下呢，可以
有量子战舰，宁可加银囊，可以无视弱点跨队执法。而且托帕本身呢，也是比较省战绩点的，即使 AI 智障如银囊，也可以有很好的配合。再往下呢，就是主流的其他组 C 的配对思路了，单 C 加双拐加奶啊，托帕加艾斯达加停云加宁可火罗刹啊。但是呢，博诺尼亚就不太适合托帕了，同时队伍里面没有追击队友，光靠托帕自己触发战战覆盖力还是比较低的啊。即使让托帕一直使用战绩，效果也不会太好。那整体还是比较推荐托帕加追击队友加辅助加奶的配对啊。OK， 那么接下来是托帕的 AI 方面也还不错，略有一点美中不足啊。大部分情况呢，大于等于三个战绩点时，托帕才会释放战绩。偶尔托帕的附带证明目标被击杀了的话呢，托帕即使只有两个战绩点，托帕也会向高级怪，比如精英怪使用战绩附加新的附带证明。那其他时间都是普攻，而且普攻的目标都是有附带证明的啊，能稳定触发战战的拉条。不过队友的话呢，就不会瞄准这个附带证明的敌方输出了啊。所以配卡夫卡的话呢，偶尔会因为队友不打。负债证明目标导致卡夫卡的追击没有触发战战的拉条啊，亏了一点输出啊。整体来说，托帕的 AI 还算可以啊，起码不会像银狼佩拉那么智障。最后呢，是托帕的新闻提升，一新闻给负债证明再加一个爆上 buff 啊。对于托帕单人提升约百分之九，那么到这里就会出现分歧了，到底是一金专五好还是一新魂好呢？啊，专五跟五阶论剑差了百分之十啊，其实也非常简单啊。对于托帕单人而言呢，一专五是大于一新魂的；对于追击配对而言，一新魂是大于一。专五的，所以呢，就看你托炮到底怎么配对喽。托炮主 C 的抽一专五，托炮副 C 的抽一星魂，二星魂站站行动回复抛炮五点能量啊，这个策划精得很，就因为这点能量刚好能给托炮快移动循环。但之前也说过，托帕快移动其实提升呢并不是特别大，提升幅度只有零星魂的百分之十二。三星魂战绩和普攻等级都不是托帕的核心技能啊，提升很小。四星魂战战行动，托帕行动提升百分之二十。那么这一下量变就开始慢慢质变了，换了两动循环，战战的大招覆盖率大幅提升，提升幅度是零星魂的百分之二十三。五星魂终结技和天赋等级提升，核心技能啊加上不少，提升幅度是零星魂的百分之二十八。六星魂啊，这个星魂乍一看好像作用不大，但是呢，经过二。四星魂的量变到这里就完全变质变了，战战的大招状态覆盖率更高了，几乎可以达到全覆盖，提升幅度是零星魂的百分之一百六十。那么整体来说，托帕的一星魂性价比相对是比较高的。如果是准备未来可期的小伙伴呢，可以先抽托帕的一星魂；如果是现在拿托帕当主 C 的话，可以优先专五。好了，那么到这里呢，托帕的角色攻略也就差不多结束了。整体而言呢，托帕目前算是个中等偏上的副 C 定位啊，目前没有特别稳定且高频多段伤害追击的追击 C。托帕呢仍然有未来可期的。方向抽取建议的话呢，需要各位斟酌一下自己的仓库，特别是没有追击队友的小伙伴啊，比如克拉拉呀、卡夫卡呀、任呐、啊、都没有的话啊，暂不推荐抽取托帕这名角色啊，可以等一手看一下后面会不会出一个追击 C， 再考虑托帕吧。当然，你要是喜欢的话，目前托帕的响度全自动打个声音十层还是没啥问题的，好吧？那么以上就是本期托帕角色攻略的全部内容了。如果觉得视频做的还行，请一定要给阿胖点个赞支持一下呢。我是老胖子，我们下期视频再见。